ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു എം എഫ് സി ക്രിയേഷൻസ് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ജോയിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നോക്കി ഓക്കെ സോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇന്നർ ജോയിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ എൻ ഞാനിവിടെ എംപ്ലോയീസ് ലേബിളും അതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയീസ് അഡ്രസ് ലേബിളും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഞാൻ എംപ്ലോയീസ് ലേബിളിലോട്ട് രണ്ട് റെക്കോർഡ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഞാൻ അഡ്രസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ സോ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇന്നർ ജോയിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നർ ജോയിൻ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ രണ്ട് ടേബിളിലെയും മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ഫെച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇവിടെ എംപ്ലോയീസ് ലേബിളുണ്ട് എംപ്ലോയീസ് അഡ്രസ് ലേബിളുണ്ട് സോ ഇവിടെ മാച്ചിങ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയി ഐ ഡി വൺ ടു ത്രീ ഈ ഈ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് റെക്കോർഡ്സിനാണ് എംപ്ലോയീസ് അഡ്രസ് ടേബിളിൽ ഡാറ്റ ഉള്ളത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ കുറെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ട ഇന്നർ ജോയിൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വിത്ത് അഡ്രസ് ആണ് നമുക്ക് ഇന്നർ ജോയിനിലൂടെ കുറി ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കുറെ എഴുതുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം സോ അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം ടേബിൾ നെയിം എംപ്ലോയീസ് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് എംപ്ലോയീസ് അഡ്രസ് ടേബിൾ വേണം സോ അതിനായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യണം സോ അതിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഇന്നർ ജോയിൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇന്നർ ജോയിൻ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്നർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് employees address employees address table ആയിട്ടാണ് so then നമ്മൾ ആ കീ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു കൊടുക്കണം അതായത് ഫോറിൻ കീ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം സോ ഓൺ എംപ്ലോയീസ് ടേബിളുള്ള ഐ ഡി ഈക്വൽ ടു എംപ്ലോയീസ് അഡ്രസ് ടേബിളുള്ള എംപ്ലോയി ഐ ഡി ഓക്കെ ഇത്രയും കൂടുതൽ ഞാൻ എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിവിടെ എൻ്റെ റിസൾട്ട് കാണാം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ എംപ്ലോയി ടേബിളുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് പ്ലസ് എംപ്ലോയീസ് അഡ്രസ് ടേബിളുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് റെക്കോർഡ് മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഈ എംപ്ലോയീസ് ടേബിളിൽ ടോട്ടൽ ഫൈവ് റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും അഡ്രസ് ഉള്ളത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് റെക്കോർഡ്സിനാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് റെക്കോർഡ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇന്നർ ജോയിൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിളിലെയും മുഴുവൻ ഡാറ്റയും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ സപ്പോസ് എനിക്ക് ഈ ഫുൾ ഡാറ്റ വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ടത് എംപ്ലോയിയുടെ ഐ ഡി വേണം നെയിം വേണം ഇമെയിൽ വേണം ദെൻ പിന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടത് സിറ്റി ഡിസ്ട്രിക്ട് പിന്നെ ഈ ക്രിയേറ്റ് ഡറ്റ് ഐ ഡി എംപ്ലോയി ഐ ഡി ഈ മൂന്ന് കോളം എനിക്കിവിടെ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കുറിയിൽ കുറച്ച് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം സോ അതിനായിട്ട് എംപ്ലോയീസ് ദെൻ ഇന്നർ ജോയിൻ എംപ്ലോയീസ് അഡ്രസ് ഓക്കെ ഈ ടേബിൾ നമുക്ക് അഡ്രസ് ടേബിൾ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഓൺ എംപ്ലോയീസ് ഐ ഡി ഈക്വൽ ടു അഡ്രസ് ഡോട്ട് എംപ്ലോയി ഐ ഡി ഓക്കെ ദെൻ ഈ സെലക്ട് സ്റ്റാറിന് പകരം നമുക്ക് വേണ്ട കോളംസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോ എനിക്ക് വേണ്ടത് എംപ്ലോയിയുടെ ഐ ഡി വേണം സോ അതായത് എംപ്ലോയീസ് ഡോട്ട് ഐ ഡി പിന്നെ വേണ്ടത് എന്താ എംപ്ലോയീസ് ഡോട്ട് നെയിം വേണം ദെൻ എംപ്ലോയീസ് ഡോട്ട് ഇമെയിൽ വേണം ഓക്കെ ഇനി എനിക്ക് വേണ്ടത് അഡ്രസ് ലേബിളിൽ നിന്ന് സിറ്റി ഡിസ്ട്രിക്ട് പിൻ സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഡ്രസ് ഡോട്ട് സിറ്റി ദെൻ അഡ്രസ് ഡോട്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് ദെൻ അഡ്രസ് ഡോട്ട് പിൻ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ എൻ്റർ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കാണാം നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള കോളംസ് മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഐ ഡി ഉണ്ട് നെയിം ഉണ്ട് ഇമെയിൽ സിറ്റി അഡ്രസ് പിൻ ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്നർ ജോയിന് നമ്മൾ എസ് ക്യൂൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഞാനിവിടെ അഡ്രസ് ഡോട്ട് വിളിക്കാൻ കാരണം നമ്മളിവിടെ ഇന്നർ ജോയിൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ എംപ്ലോയീസ് അഡ്രസ്സിനെ നമ്മൾ അഡ്രസ് എന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഏലിയാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ അഡ്രസ് ഡോട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസ് ടേബിളിനെയും നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് ഫോം ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഷോർട്ട് ഫോം അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എംപ്ലോയീസ് ഡോട്ട് ഐ ഡിക്ക് പകരം ആ ഷോർട്ട് ഫോം ഡോട്ട് ഐ ഡി എന്ന്